Il titolo di questa edizione da Treiu è Il Natale dei Conservatori. Noi avevamo scelto questo titolo per questa edizione da Treiu prima che la Commissione europea mandasse quella delirante circolare nella quale ci spiegava che nel linguaggio inclusivo non è previsto il Natale, circolare che ha poi dovuto ritirare, ma rimane il delirio di un'inclusività imposta che esclude l'identità di cui siamo portatori. E quindi, a maggior ragione, il tema di eh, incentrare e concentrare Atreio su, sulla, sulla, sul Natale, sui suoi simboli, sul suo valore, sulla sua identità, su quello che rappresenta nella civiltà occidentale, indipendentemente dal rapporto che si ha con la fede, è eh, stata una scelta azzeccata. Ma con Natale dei Conservatori, chiaramente, noi intendiamo anche un'altra nascita, eh, etimologia per l'appunto la parola Natale, e cioè ad Atreio si sviluppa un altro tassello di quel percorso a cui Fratelli d'Italia lavora da tempo, che è il percorso di costruire una rete alternativa forte al pensiero unico dominante eh, e questa alterna alternativa è dal nostro punto di vista racchiusa proprio nella dimensione conservatrice che mette insieme anime diverse eh, ma ovviamente compatibili se vogliamo complementari come la destra storica ma anche altre culture politiche, i patrioti generalmente intesi, eh, la, la cultura cattolica, quella liberale e anche attraverso Treio cerchiamo di raccontare cosa significhi essere conservatori oggi, cosa ci sia da conservare e da difendere nel tempo della globalizzazione. È un po' il concetto del grande scontro aperto oggi in tutto il mondo globalizzato tra chi vorrebbe uniformare, unificare, omologare, eh, cancellare quindi le identità e chi crede che le identità siano la cosa più preziosa che abbiamo da tutti i punti di vista chi crede che quelle identità siano la cosa da conservare che quelle specificità siano la cosa da conservare che quelle diversità eh, e, e che le radici che ciascuno di noi ha siano la cosa da conservare sono oggi dal nostro punto di vista i conservatori ci saranno come sempre i principali attori della politica e non solo della politica e i principali temi che secondo noi vanno affrontati sempre in un'ottica di confronto tra io non è una manifestazione diciamo muscolare nella quale fratelli d'Italia o la destra devono dimostrare chi sono noi crediamo che si dimostri chi si è sapendo dialogare perché sono le identità forti che non hanno paura di confrontarsi con l'altro eh, da loro mentre sono le identità deboli che hanno bisogno di cancellare l'altro e di non confrontarsi con l'altro semplicemente perché ritengono che le loro posizioni non siano abbastanza convincenti e credibili. Questo è un problema che noi non abbiamo ed è la ragione per la quale non ci siamo mai fatti problemi ad invitare ad Atreio tutti, proprio perché siamo convinti delle nostre idee.